Что такое FFL SOT? Это реально говоря сочетание двух лицензий. Одна эта лицензия просто производитель или продавец или импортер огнестрельного оружия FFL, а второе это Special Occupational Taxpayer. Производство, продажи или распространение оружия под NFA. То есть то, что я перечислил. Глушители, краткоствольные оружия винтовки, пулеметы, разрушающие устройства, например, гранаты, минометы, ракетометы. То есть такие тоже есть легально. Продавать можно. Например, здесь можно купить танк с работающей пушкой. И другие устройства, попадающие под NFA. Там много чего бывает разнообразных вещей, и зависит от того, кому продавать. То есть есть люди, вот такие лицензиаты, которые продают госорганизациям, и, соответственно, им можно продавать гораздо больше. Или продают в полицию, и получают специальные письма, так называемые демо для того, чтобы они могли купить для демонстрации полиции или какому-то госучреждению нового автоматического оружия, которое, например, гражданскому человеку невозможно владеть из-за законов. Требуется регистрация, требуется оплатить определенный налог. Есть три типа SOT. Первый класс – это импортер оружия третьего класса. То есть, например, если кто-то хочет импортировать глушители из Швейцарии. Второй – это производитель. И третий это, – это продавец. То есть, если вы хотите производить оружие третьего класса, то вам нужна FFL лицензия тип номер 7 производителя огнестрельного оружия. И одновременно класс 2 SOT. SOT класс 2. То есть производитель не просто оружия, но еще и класса 3. Если вы смотрите э, разные YouTube каналы, то вот, например, э, AK Guy в Техасе, у него завод оружейный, и у него эти лицензии есть. Он может производить автоматическое оружие. Легально. Он продавать его гражданским людям не может. Производить может. Поэтому вы у него видите иногда в видео то, что для обычного человека нелегально владеть. Вообще все автоматическое оружие новое, которое вы видите в YouTube-видео, принадлежит кому-то с, ли, э, с лицензией SOT. Как минимум это класс 3, то есть при, э, продавец, магазин. Как минимум. Так что вот такая вот вещь. Сколько стоят налоги для SOT? Сейчас узнаем. Я на чат GPT снимаю, в некоммерческих целях, если кому интересно. И вещи эти дорогие. Вот смотрите, налог, вот этот SOT, Special Occupation Tax, зависит от класса, но в среднем 1000 долларов в год. Если доход у компании меньше полмиллиона, то налог может быть снижен до 500 долларов, если верить данному, данному сайту. То есть 500-1000 долларов. Обычно для продавца это 500 долларов в год. Ну, информация как и так далее. Про штраф я спрашивать не буду, потому что вот тут такие вещи лучше не знать, я этим не занимаюсь. Как подать на вот такую вот вещь, если кому интересно. Требуется FFL, соответственно. Действительно FFL одного из соответствующих типов 1, 7 или 8. Подать специальную форму в ETF. Вот эта форма 5630.7. И подождать. Сколько это времени займет. Информация о бизнесе, так далее, так далее, так далее. Регистрация в ETR, если вы собираетесь импортом или экспортом заниматься. Лицензия на местном уровне тоже. Вот процедура. Это, соответственно, на уровень FFL и SOT. То есть, например, если у вас есть идея создавать какой-то глушитель супердупер, который никто не делает, вам потребуются обе вот эти вещи. Лицензия производителя и специальный налог. Обновляется каждый год. Так что вот так вот. Надеюсь, было интересно. До следующего.